இன்று திங்கக்கிழமை மதியம் கோவை மாநகர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளர் நா கார்த்திக் எம்எல்ஏ தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் தென்றல் செல்வராஜ் மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் மு முத்துசுவாமி ஆகியோர் கோவை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கு ராசாமணி அவர்களை சந்தித்து கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்ட கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முப்பத்தி இரண்டு தகவல்களை கேட்டு கடிதம் அளித்துள்ளனர் அப்போது பேசிய எம்எல்ஏ கார்த்திக் கோவையில் கொரோனா பரவி வரும் நிலையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளன என்று தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நோய் ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல் கடந்து மிக வேகமாக பரவி வருகிறது அந்த கொரோனா தொற்று நோயினால் பல பேர் இன்றைக்கு தினமும் இறந்து வருகின்றார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பினை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கோவை மாவட்டத்தில் இப்பொழுது கொரோனா தொற்று நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் என்று சொல்லி அதிகமாக அந்த நோய் தொற்று பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஏற்கனவே ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பாக கோவை ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நானும் அதே போலவே இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் அண்ணன் முத்துசாமி அவர்களும் அண்ணன் தென்றல் செல்வராஜ் அவர்களும் அண்ணன் சி ஆர் ராமச்சந்திரன் அவர்களும் ஏற்கனவே மதிப்பிற்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை சந்தித்து கோவையில் வேகமாக பரவி வருகின்ற கொரோனா தொற்று நோயை தடுப்பதற்குண்டான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருபது வேண்டுகோள்கள் அடங்கிய ஒரு கடிதத்தை ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடத்தில் நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் இந்த நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா அன்றாடம் இன்றைக்கு வேகமாக கொரோனா தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது கொரோனா தொற்று நோய் இருக்கிறதா என்று செய்யப்படுகின்ற சோதனைகள் மிக மிக குறைவாகவே கோவையிலே செய்யப்பட்டு வருகின்றன இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேருக்கு மேலே நம்ம கோவையில் கொரோனா தொற்று நோய் பரவக்கூடிய பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அபாய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்று காலை இப்போ மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்திற்குள் இங்கே வந்ததுக்கு பின்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே டவுன் ஹால் பக்கத்தில் இருக்கிற அசோக் நகரில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இன்றைக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே கோவையில் வந்து ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தினமும் அந்த தொற்று இருக்கிறதா என்ற அந்த பரிசோதனையை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்வதற்குண்டான முயற்சிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து சென்னையிலிருந்து இன்னும் பிற நகர்களிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் பாதுகாப்பான முறையில் அவர்கள் வெளியிலே தங்கி தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்து கொடுத்து அவர்களை தனிமைப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கையில் இந்த அரசு ஈடுபட வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எவ்வளவு தொற்றுகள் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது என்ற பட்டியலை மக்களுக்கு வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் இப்படி பல்வேறு கோரிக்கைகளை அடங்கிய ஒரு கடிதத்தை இன்றைக்கி நாங்கள் கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா திட்டவட்டமாக எந்தெந்த இடத்துல வந்து தொற்று குறித்து பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன என்கின்ற அந்த பட்டியலை மாண மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்படி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடத்தில் இன்றைக்கு வழங்குவதற்காக வந்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வந்து சொன்னார் கோவையில் வந்து கொரோனா தொற்றே இல்லைன்னு சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிக வேகமாக வ பரவி கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல கொரோனா தொற்று நோய் அறிகுறி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி யாராவது ஒரு சிலரை வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டு மீதி இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கணேசா சில்க்ஸ் என்ற அந்த கடை உரிமையாளர்கள் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு அங்கே வந்துட்டு போனவங்களுக்கு இருக்கிறதாக தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பல இடத்துல இந்த தொற்று இருக்கிறது என்று கண்டறியப்பட்டதற்கு பிறகு அங்கே அருகில் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து எங்காவது ஒரு இடத்துல கொண்டு தங்க வைக்கிறாங்க மாநகராட்சி பள்ளியில் தங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஹோட்டலில் தங்க வச்சுருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் தங்க வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சென்னையிலிருந்து வரக்கூடியவர்களையும் பல இடங்களில் தங்க வச்சுருக்கிறாங்க இப்படி தங்க வைத்திருக்கக்கூடியவர்களிடத்துல அரசாங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களவே வந்து செலவு பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு ஹோட்டலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு நீங்களே செலவு பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் எப்படி அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு பில் போடுறான் அப்போ பத்து நாள் தங்குனா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஆயாச்சு அந்த குடும்பத்தில் நாலு பேர் தங்கினாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா பில் ஆகுது இதை யார் கட்டுறது ஆகவே இது மாவட்ட நிர்வாகம் மாவட்ட நிர்வாகத்தைச் சேர்ந்த மதிப்பிற்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் இதை உடனடியாக ஆய்வு செய்து பொதுமக்கள் இது போன்ற தொற்று கண்டறியப்படுவதற்காக தங்க வைக்கப்படுகின்ற இடத்துல அவங்ககிட்டயே வசூல் பண்ணக்கூடிய அந்த செயலை உடனடியாக இந்த அரசு நிறுத்த வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதாவது பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்குதாக சொல்லியிருக்
நாங்கள் சொல்லுகின்ற நாங்கள் கொடுக்கின்ற அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து உரிய விளக்கத்தை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன்